ரொம்ப நன்றி இந்த பதினொன்று வருஷத்தில் நீங்கள் அப்பப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அப்படி பார்க்கும்போது நன்றி மட்டும் போய் சொல்லிட்டு போய் உட்காந்துருவோம் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த மேடை ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து உங்களை நினைக்கிறேன் சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த டீம் ப்ளஸ் சத்தியமாக இங்கே முன்னாடி நிற்கிறேன்றதுக்காக கிடையாது நீங்கள் எல்லோரும் ஏன்னா இது வரைக்கும் வேஸ்ட்டு அப்படிலாம் எதுவுமே என்ன நீங்கள் எல்லாருமே என்னை சப்போர்ட் பண்ணி ஐயோ நல்லா பண்ணுறான் அவங்க இன்னும் வரணும் இன்னும் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தடவை நான் ஒரு ஒரு படம் ரிலீஸில் என்னை பற்றி கண்டிப்பாக எழுதிடுவீங்க ஸோ அதுக்கு மதில் இங்கே எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அந்த அந்த தைரியம் தான் இன்னும் முன்னாடி முயற்சி பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்து இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு டேரக்டரை பற்றி பேசிடுறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நல்ல படம் அப்படின்றது ஒன்று ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுவேன் இந்த படம் இந்த கதை இந்த முயற்சி இதுக்கு முன்னாடி வந்தது இல்லை சத்தியமாக இதுக்கப்புறம் வர அது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுவேன் அது இந்த ஐடியா இன்னும் ரெண்டு மூணு ஐடியா வச்சுருக்கார் ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு ஒரு டிரெக்டர் ஸோ அவர் கண்டிப்பாக அவருக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் செட் பண்ணுவார்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடியும் ஆண்டவன் புனியத்தில் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக ஒர்க் பண்ணணுன்ற ஆசையும் இருக்குது அப்புறம் ரூபின் சார் முருகராஜனை வந்து இந்த படத்தை கூப்பிட்டு சொல்லும் போது சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளான் அப்படி தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ கிடையாது வெறும் கண்டென்ட்டை மட்டுமே நம்பி ஒரு படம் பண்ணுறாரு ஒட்டகம் மட்டும்தான் இந்த படத்தோட வேல்யூ அப்படின்னு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருமே புதுசாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது முருகராஜன் தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை இல்லை நம்ம இமான் சார் போயிடலாம் ரூபின் சார் போயிடலாம் நான் சொன்னால் எப்படி நான் சாத்தியம் பிஸ்னஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னா அவங்களாம் நம்ம எப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்லாம் கேட்டேன் ரூபின் சாரும் சரி இமான் சாரும் சரி அவங்க ஏன் இந்த நிலைமைக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா வெறுமை இது வந்து ஒரு பணமாகவோ இல்லை எதுவாகவோ பார்க்காம இந்த கதையை கேட்டாங்க அந்த கதையை ரொம்ப பிடிச்சி இந்த கதைக்குள்ளே வந்தாங்க அதனால தான் இன்றைய வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கிறாங்கன்ற நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் ரூபின் சார் முதல்ல நன்றி இமான் சார் இமான் சார் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே இந்த படத்துக்கு வந்து ஏன்னா புதுசாக ஒரு முயற்சி பண்ணுறோம் இது இது நடக்குமா நடக்காதா இது எடு எடுத்துப்பாங்களா அப்படின்லாம் ஃபஸ்ட்டு டே ஒன்லேருந்து இமான் சார் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் சூப்பராக இருக்குது நான் அப்புறம் நான் நான் படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்ஆர்க்கு போய் கொடுக்கும் போது நான் கேட்டேன் சார்கிட்ட சார் எப்படி வந்துருக்கு சார் அப்படின்னு ஒரே ஒரு தான் ஃபென்டாஸ்டிக் பிரதர் ஆல் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் வில் கம் டு அன் எண்ட் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் ரொம்ப புத்துணர்ச்சி கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் முருகராஜனை வந்து எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பதிமூணு வருஷமாக பழக்கம் நொந்து டப்பில் நிஜமா ஏன்னா எல்லோரும் ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க கதை மட்டும் இருந்தால் போதும் கண்டென்ட் நல்ல கண்டென்ட் வித்தியாசமான கண்டென்ட் தான் இன்றைக்கி மக்கள் அது ஓகே யார் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஆர்ட்டு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் அது ஈஸி இது ரொம்ப கஷ்டமான படம் ஏன்னா ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா வச்சு ஒரு படம் பண்ணிடலாம் அது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த படம் வந்து எந்த வேல்யூமே இல்லாமல் இந்த படத்தோட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒன் இயர் இந்த படத்தை ஷூட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் ஸோ அதுக்கான வட்டி ஆனால் அவர் சொல்கிறது ஒரு ஒரு தடவையும் இல்லை இந்த கண்டென்ட் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது ஜெயிச்சிருண்டா ஜெயிச்சிருண்டான் தான் ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா இந்த படத்தோட பெர்மிஷன் கேமல் அப்படின்னு ஒன்று அது இந்த படத்துலேயே இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு அந்த பெர்மிஷன்லேருந்து அந்த அனிமல் மேலே நிறைய பஞ்சாயத்து இருக்குது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைக்கு அந்த அந்த பெர்மிஷன் வாங்கி அதை இங்கே கொண்டு வரதுக்கே எட்டு மாதம் ஆச்சு அதை தத்தெடுத்து அதை வந்து அவர் மூணு கேமல் வாங்கி கொண்டு வந்து பெர்மிஷன் வாங்கி அதை ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு மாதம் பழகி இன்னொன்று இந்த படத்தோட டே ஒன் படத்தை ஆரம்பித்தோன்னா கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் டேஸ் டைம் கொடுத்தாங்க இந்த படத்துக்கு அந்த கேமல் திருப்பி அங்கே போய் அங்கே விடணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸில் ஒரு அனிமல் வச்சு படம் முடிக்கணும் அதுக்குள்ளே நடுவில் இங்கேருந்து மகாராஷ்ட்ரா மத்தியப்பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் இந்த மாதிரி அவ்வளோ ட்ராவல் இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது கிளைமேட்டு மழை அவ்வளோ பஞ்சாயத்து இருக்குது பட் உண்மையாகவே அவருக்கும் இந்த படத்தோட நடித்த அந்த கேமலுக்கும் தான் நன்றி ஏன்னா அது ஒரு நாள் உட்காந்துருந்ததுன்னா ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க முடியாது ஒரு நாள் விடாமல் இன்னொன்று இந்த படத்தோட ஒரு சிஜி ஷார்ட் கிடையாது ஒ
நம்ம முருகராஜன் நாயகிட்ட சொன்னார் இந்த படத்தை வந்து படம் பார்த்தவங்களும் சொன்னாங்க இந்த படத்தை தைரியமாக வந்து ஒரு வாரம் முன்னாடி ப்ரெஸ்ஸுக்கு போட்டு காட்டும் அப்படின்னாங்க அதே தான் இங்கே வந்தவங்க சொன்னார் ஒன் வீக் முன்னாடி இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ இந்த 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 படத்தை நாங்கள் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் சொன்னார் எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது இந்த முயற்சி உண்மையாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த டீமை நீங்கள் வாழ்த்தி முன்னாடி கொண்டு போங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய நாலாவது படம் ஜெகதீஷ் அண்ணனுக்கு பெரிய நன்றி முருகராஜனை நம்பி கொடுத்தாங்க ஒரு ரோல் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில பெரிய நன்றி எல்லாருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை ஊடக மீடியா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு வணக்கம் எல்லாருக்குமே ஸோ இந்த அருமையான பாட்டை எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இமான் சாருக்கும் டேரக்டர் சாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த பாட்டில் எனக்கு பிடிச்ச வரி யார் வந்தாலும் இல்லைன்னு சொல்லாமல் பூமி எல்லாருக்கும் எல்லாம் தரும் அப்படின்ற ஒரு வரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இந்த நிலம் எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ ஆக்குஃபை பண்ணியிருப்போம் எல்லாத்தையுமே இருந்தாலும் நம்ம யாருக்கும் இங்கே இருக்கிற வாழ்கிற எறும்புகளுக்கோ பறவைகளுக்கோ இது வரைக்கும் எதுவுமே நம்ம பண்ணுறதில்ல இந்த பூமி தான் இது வரைக்கும் எல்லா அதுக்கான தேவைகள் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அர்த்தம் உள்ள வரிகள் அந்த பாடல்கள் நிறையா இருக்குது அதை கேட்டுட்டு நீங்கள் தான் வாழ்த்தணும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் பக்ரி திரைப்படத்தோட ப்ரெஷ் மீட்டில் உங்களை எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒட்டகத்தை வச்சு எடுக்கப்பட்ட படம் பக்ரீத் அதனால் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எங்கள் எல்லாத்துக்குமே அது ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி அது ஒரு சிறப்பான விஷயம் எனக்கு இந்த படத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சிறப்பான விஷயம் இருக்குது அது இமான் சோரோட நான் ஒர்க் பண்ண முதல் படம் பக்ரீத் முதல் படத்துலேயே மூணு பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த வாய்ப்பை கொடுத்த டைரக்டர் ஜெ ஜெகதீஸ்வன் சுப்பா அவர்களுக்கு என்னோடய நன்றி ஆக்சுவலாக இமான் சாரோட ரசிகர்கள் நானும் டைரக்டரும் ரொம்ப வருஷமாகவே எனக்கு ரொம்ப நண்பர் அவர் ஜெகதீஷ் சார் இமான் சாரோட எந்த பாட்டு எப்போ ரிலீஸ் ஆனாலும் முதல் முறையாக நாங்கள் கேட்டுட்டு ஒவ்வொரு பாட்டையும் எடுத்து வச்சு இந்த இடத்துல இது எப்படி பண்ணியிருக்கான் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கிற பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லைனாக ஒவ்வொரு இடத்தையும் பாராட்டிகிட்டு இருப்போம் அந்தளவுக்கு நாங்கள் ரெண் ரெண்டு பேரும் திக் ஃபேன்ஸ் இமான் சாருக்கு ரெண்டு ரசிகர்கள் சேர்ந்து இமான் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எம் டென் ப்ரொடக்ஷன் சார்பில் எம் எஸ் முருகராஜ் சாரோட தயாரிப்பில் இந்த படம் ரெண்டாவது படம் இதாக இருக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக இருக்கு பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்றி ஈட்டி கொடுக்கும்னு நம்புகிறோம் நாங்கள் படத்தில் விக்ராந்த் சார் வசந்தரா மேம் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரோஹித் பத்தாக் சார் மோக்லி தம்பி மோக்லி குட்டி பாப்பா வாசுக்கு எல்லாருமே ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க படம் பார்த்த எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்குன்னு பாராட்டி ஃபோனில் எல்லாம் தெரிவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பாடல்கள் அனைத்துமே ரொம்ப பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்குது எல்லாராலையும் பாராட்டப்பட்டிருக்குது பாடல்கள் நான் படத்தில் மூன்று பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் லாரி லக்கி லாரின்னு இப்போ பார்த்துருப்பீங்க அந்த சாங் எழுதுனேன் அப்புறம் கரடு மருடு போவேன்னு ட்ராவல் சாங் ஒன்று அதே இதில் கிளைமேக்ஸ் சாங் ஃபீமேல் மேல் வேர்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆலங்கோ வீகலான்னு ஒரு சாங் மணியம் உதவன் பண்ணியிருக்காரு எல்லா பாடல்களுமே ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்குது படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாய்ப்பளிச்சதுக்கு நன்றி முதல்ல என் நண்பன் மேனேஜர் ரகுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷமாக நான் முருகராஜ் சார் மீட் பண்ணவே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணது எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் பல மாரி படம் ஒன்று வைக்கிறாங்க அப்படின்னாரு வந்து பார்த்துட்டு டைரக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னது என்னென்னா மேனேஜரு ஆ டைரக்டரு இது ரெண்டு பேரும் மட்டும் நான் சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் முன்னாடி டைரக்டர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்புறம் போனோம் போயிட்டு ஃபஸ்ட் ஷெட்டில் போச்சு ஃபஸ்ட் ஷெட்டில் ஒரு டீ கார்டு செட்டப் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேங்க்கு இது மாதிரி வீடு இது மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் என்னென்னா பண்ணிட்டுருக்கோம் டேரக்ட் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் பண்ணி கொடுப்போம் வந்து பண்ணிட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பார் எனக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு மாதிரி பதட்டமாக இருந்துட்டுனா அது எதுவுமே சொல்ல கொண்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லை எதனா குறை இருந்தாலும் சொல்லணும் எதுவுமே சொல்லாது அப்படியே போச்சு நானும் சரி எதுவும் நம்ம நல்லா பண்ணுறோம் தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சுது முடிஞ்சுட்டு முடிவு சரி என்னை கூப்பிட்டு பூ பேசினார் டைரக்டர் சொன்னாடா நல்லா
சென்னையிலே போட்டலாமா சார் அப்படின்னா சென்னையில் போகலான்னு எனக்கு ஆசை தான் பட்டு ஈரோலாம் டேஷனுக்குள்ளே வெளியில் வருவார் எக்ஸ்டி ஷாட்லாம் இருக்குது நிறைய ஓட்டத்தை வச்சாலும் வெளியில் எடுக்க வந்துருக்கு அப்படின்னாரு சரி ஓகே என்று அப்படியே கிளம்பிட்டோம் அங்கே போயிட்டு என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எது கேட்டாலும் அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நான் ஆக்சுவலி நான் தமிழ் பேசுவோம் அது சரண் சொல்லிட்டு ஆட் அசிண்ட் ஆயிட்டு உண்மையிலே பயங்கர ஆட் ஒர்க் அந்த அசிண்ட் ஆயிட்டு சரண் அதனால் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போயிட்டுருக்கோம் டேரக்ஷனுக்கு தான் அவர் விட்டுருந்தாங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி நம்ம செட் ஒர்க் பண்ணுறோம் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஹிந்தி மராட்டி இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க நம்மளுக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்புறம் சரணை வேறு வழி இல்லாமல் நான் சொல்லிட்டு நீங்கள் எப்படின்னு சமாளிச்சிங்க சார் எனக்கு சரணை மட்டும் விட்டுருங்க ஏன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் செட்டப்பு நிறைய வேலை இருக்குது அப்படின்னு கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு பண்ணிட்டு வந்தோம் என்னென்னா அது ஒன்று இன்னொன்று சொல்லிட்டாரு அங்கே தான் போய் சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் லாட்ஜில் போய் மீட் பண்ணி பேசும்போது சொன்னார் அங்கே நான் எதுவும் கேட்கல நீங்கள் நல்லா பண்ணிட்டீங்க இது எல்லாத்த விட இங்கேயும் ஒரு வேலை இருக்குது உங்களுக்கு இந்த செட்டு எப்படின்னா இது வந்து லைஃபில் இருக்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இருக்கணும் பட் ஆனால் செட்டு மாதிரி தெரியக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் பண்ணியிருக்கேன் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா வந்துருக்குன்னு சொன்னார் நானும் பார்த்து நல்லா இருக்குது எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அது விஷயம் நன்றி எல்லாேருக்கும் வணக்கம் மேடையில் கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நல்ல படம்க்கு வந்து ப்ளஸ் டெஃபினட்டாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு அண்ட் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் பார்க்காத மாதிரி படம் ஸோ டெஃபினட்டாக அவங்க சப்போர்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் முன்னாடியே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூர் சப்போர்ட் இந்த ஃபிலிமோட ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எல்லோரும் சொல்ல தான் நான் சொல்ல போகிறேன் பட் இட் வாஸ் அ யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தது கிடையாது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது கிடச்சதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லலாம் அண்ட் இட்ஸ் அ பவர் ஹவுஸ் டீம் எஸ்பெஷலி மியூசிக் சைடில் வந்து விகா விமான் சார் அண்ட் வெரி லக்கி ஃபார் தேட் அண்ட் ஜெகதீசன் சாரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெல் இஸ் அவருக்கு வந்து என்ன வேணும்னு எக்ஸாக்டாக தெரியும் ஆர்டெக்டர்ஸ் சொன்ன மாதிரி என்ன பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலோ சொல்ல மாட்டேன் பிடிக்கல ஒன்றுமே சொல்லலனாக்க ஓகே ஏதோ பண்ணுறோம் நல்லா பண்ணுறோம் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போக வேண்டியதான் பட் அவர் வந்து அந்த ரசித்து பண்ணதை பார்த்தா யூ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் மகேன் அண்ட் கேன் அண்ட் கேன் ஹோப்ஃபுல்லி நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் வரையும் கிடைக்கும் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ரொடியூசர் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிலிமை வந்து கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த ஐட்டம் நம்பர் அதெல்லாம் இல்லாமல் வந்து நம்பி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரியை ஹீரோ ஆக்கி பண்ண மாதிரி ஒரு படம் அண்ட் நான் விக்ரான் சார் சொல்லவே தேவையில்ல எவ்ரிபடி நோஸ் இம் அண்ட் எவ்ரிபடி லவ்ஸ் இம் இஸ் அ பவர் ஹவுஸ் பர்ஃபார்மர் இந்த ப இந்த ஃபிலிம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ் ரீசெண்டாக ஃபிலிம் வந்திருக்காரு அது வந்து சூப்பராக இருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பட் இது வந்து இஸ் அப்சர்வ் பண்ணி அமேசிங் நீங்கள் டெஃபினட்டாக அழுதுருவீங்க ஸோ மறுபடியும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஃபார் யோர் சப்போர்ட் இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு அண்ட் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மேக் த மூவி சக்ஸஸ் தேங்க் யூ எதா சேட் மை டைம் பிஃபோர் ப்ரொடியூசர் சார் மிஸ்டர் முர்குராஜ் அண்ட் ஜெகதீஷன் சுபு சார் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் பக்ரி இத் ரிட்டர்ன்ஸ் சரி it was an amazing experience working with them uh jagdishan sir is very clear about his shots and scene lines everything and uh, vikrant sir working with him is most amazing experience he makes me so comfortable because the, actually this is my second film in tamil and uh, really uh, i thanks to mr murgu raj and jagdishan subbu sir for casting me this film and uh, also i'm uh, thanking you for each and every member of this uh, film everybody thank you so much vandirukum press ulaga nambargal anivarkum vanakkam medial irukum nambargal anivarkum nadiya vanakkam therichukkaren bakreet thiripadam idu modala sign pannadukku nam kemana nabar padathudaiya thayari paadar murugaraj avargal nalla manidhar nalla yanangal udaiya avar manidhar avargal so avar eduthirukka indha moyarchi vandu oru viswarupa vetri varanum na ellam illa irivana vendikiren அப்புறம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இந்த ஒரு ஒன் லைனே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அது முக்கியமாக இந்த மாதிரி நல்ல கதைகளுக்கு ஒரு நல்ல திரைக்கதை அமையணும்னா அந்த கதையோட ஒன் லைன் வந்து சொல்லும் போதே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்க திரைக்கதையெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அடுத்தடுத்த அடியாக வந்து விழும் ஸோ அப்படி அந்த ஒரு ஒன் லைன் சொல்லும் போதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஜெகதீஷ் அண்ட் சுப்பு அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபார் பிச்சிங் மீ இன் டு திஸ் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அதுக்கு ஒரு முதல் நன்றி அண்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டோட்டல் தீம் விக்ராந்த் அவர்கள் அண்ட் வசுந்தரா அண்ட் அந்த குட்டி பாப்பா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப
ஃபிலிமில் நான் அசோசியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஞானக்கரவையில் அவர்களுக்கும் அண்ட் மணி அம்புதன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கதாபாத்திரங்களுடைய தன்மையை உணர்ந்து அதோடைய போக்கை உணர்ந்து அழகான வரிகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இன்ச்சு கூட இப்படி அப்படி அந்த அந்த பாத்திரங்களுக்கு வந்து அதிகமாகவும் இல்லாமல் குறைச்சலாகவும் இல்லாமல் என்ன தேவையோ அந்த உணர்வோடைய பிரதிபலிப்பாக வந்து அவருடைய வரிகள் மூலியமாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்னுடைய மனமாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த திரைப்படம் இப்போ ரீசெண்டாக ஷோ பார்த்தேன் அண்ட் நான் என் ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து பார்த்தேன் அண்டு முழுக்க முழுக்க ஒரு அனிமல் லவ்வை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்லக்கூடிய ஒரு திரைப்படமாக இருந்தது ரொம்ப ஒரு கிளீனான ஒரு ஃபிலிம் ஆகுது அதாவது இந்த திரைப்படம் வந்து அப்படியே சினிமாவை தமிழ் சினிமா புரட்டி போட்டுறோம் அப்படியே மாற்றி எழுதுறோம் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது பட் அதை தாண்டி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பதிவாக வந்து நான் பார்த்தது ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு நல்ல படம் பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு திருப்தி இருக்கும் நிறைய பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளே புகுத்தக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்துக்குள்ளே இருந்தது ஏன்னா நீங்கள் வந்து மனிதர்களுக்குள்ளேயே ஏற்பட்ட போராட்டங்கள் சண்டைகள் சச்சரவுகள் இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி மிருகங்கள் மேலே நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு பாசம் அதெல்லாம் இன்னும் அழகாக எடுத்து காமிக்கக்கூடிய ஒரு அழகான திரைக்கதையாக அவர் வந்து பண்ணியிருந்தார் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வந்து இருந்தது முன்னாடி வந்து ராம்நாராயண் சார் லெஜண்டரி டேரக்டர் ராம்நாராயண் சார் உடைய திரைப்படங்களில் மிருகங்கள்லாம் வந்து இருக்கும் பட் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹியூமன் எமோஷன்ஸை வந்து ஓட்டி அவங்களுக்கு வந்து தூது போகும் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் வந்து தூது போகும் ஹெல்ப் பண்ணும் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன கதை கதையோடைய போக்குது அந்த மனிதர்களுக்கு என்னென்ன உதவிகள்லாம் தேவையோ அது பேக்ட்ராப்பில் மிருகங்கள்லேருந்து வந்து வேலை செய்யும் பட் அதே மாதிரி நான் இதுக்கு முன்னாடி வேலை செஞ்ச கும்கி திரைப்படத்தில் வந்து அது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு காதல் கதையாக இருந்தது பேக்ட்ராப் தான் ஒரு கும்கி யானை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது பட் இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து அனிமல் லவ் பேஸ் பண்ண ஒரு ஃபிலிமாக இருந்தது ஒரு டோட்லி அன் அடல்ட்ரேட்டட் ஒரு ஃபிலிம் அது ஸோ அது வந்து பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நானும் இந்த படத்துக்கு ஒரு இசை வடிவம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் இதில் பர்ஃபார்ம் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி அண்ட் டச் வுட் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும் விக்ராந்த் அவர்களுக்கு எப்போவுமே நிறைய பேட்டிகளை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாண்டிய நாடுக்கு முன் பாண்டிய நாட்டுக்கு பின் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஸோ இறைவன் அந்த பாண்டிய நாட்டு படத்திலையும் நான் அசோசியேட் ஆகிடுறேன் அண்ட் இந்த படத்திலையும் அசோசியேட் ஆகிறதுல எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த படமும் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான திரைப்படமாக அமையணும் உங்களுடைய லைஃப்பில் நான் எல்லாம் போல இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாண்டிய நாடுகள் சொல்லக்கூடாது பக்ரீத்துக்கு முன் பக்ரீத்துக்கு பின் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் வளர வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் கூட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய கம்பெனியில் ரெண்டாவது படம் அதான் முதல்ல எனக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் எனக்கு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அதில் வந்து எல்லாம் மற்றபடி டெக்னிஷியலாக நன்றி வணக்